大家好，最近啊，白酒板块出现了连续三天的下跌，中证白酒指数呢三天跌去了超过百分之八，很多粉丝就开始留言，哎、呃，还有在后台私信我，问说志哥，我的白酒相关的，包括啊白酒指数和一些重仓白酒的主动管理型的基金，要不要赎回？今天呢，我就做一期视频来统一做一下回复。最近呢，有很多的朋友呢都会私信我，问我啊各种基金和板块相关的问题。昨天呢，我花了两个小时的时间才把所有的私信啊都回复完了。希望我的回复啊对大家会有帮助。其实有长期关注我的朋友啊，应该知道之前我对白酒板块是讲的最多的。第一次是在去年的9月1号，当时我说坚定看好。第二次呢是在9月18号，当时呢白酒出现了回调，我表示呢还是坚定的看好。而到了12月26号，我特地呢发了一期视频，让大家呢要警惕。短期的白酒板块剧烈波动的风险，建议呢部分止盈，但是长期我本人还是看好的。今天算是第四次讲白酒了。首先，在表达我的观点之前啊，我想先让大家看看自己白酒板块的持仓情况，因为要不要卖真的是啊因人而异的。如果我们是全仓或者重仓白酒指数基金的话呢，比如大家熟悉的招商中证白酒，我还是延续之前的观点。在短期不确定性增强的情况之下，可以适当的落袋为安，降低一些仓位。而如果你是长期持有重仓白酒的优秀基金经理管理的主动型的基金，比如说像张坤、刘彦春等等，就不需要太过于担心了。因为既然你选择优秀的基金经理，就要相信他主动替我们进行判断的专业能力是远远超过我们自己的。同时，主动管理型的基金可以通过仓位的控制和板块的调整啊，来平衡风险。当然呢，我们也一定要有这样的心态，就是再厉害的基金经理啊，也不会稳赚不赔。只有我们接受波动，才能够获得超额的回报。而如果你是低仓位或者是没有相关板块的持仓的话呢，适当在回调的阶段开始做定投的建仓，也未尝不可。我们拉长两到三年甚至更长的周期去看，现在陆陆续续的建仓，在没有系统性风险的前提之下，即便短期下跌，通过定投来平摊成本，风险也是可控的。就以上的三个观点呢，我相信大家也应该感受到了，志哥还是对白酒板块情有独钟的，特别是一线、二线的高端白酒，其实应该这么来说，只要没有发生流动性快速收紧，引发大盘流动性风险的前提之下。诸多抱团板块里面，白酒或许还是最扛跌的，因为不管如何，白酒还是盈利增速确定性比较强的板块，每年平均 20% 左右的增速，行业毛利润率呢在 70% 到 90% 净利润率在 20% 到 50% 这样的行业放眼全球都会是最优质的资产。而对于龙头白酒企业来说，品牌带来的提价空间还是非常大的。这都会持续给利润带来非常大的想象空间。这样的消费类的核心资产，一直以来都会是资本啊追逐的对象，是能够陪伴我们呢穿越周期的。很多人会说板块估值非常高了，的确是这样。但是如果你分开来看，里面的企业是各不相同的，有估值在4 0到六十倍左右的，比如茅台、泸州老窖、洋河、绥靖坊。啊，这个估值有很多，比如说像新能源汽车、光伏、科技、医药相关的公司相比还不算高。当然，也有估值超过100倍的白酒股。这样的分化呢，意味着短期投资白酒板块难度是大大增加了。在这样的情况之下，和指数型基金相比，我更愿意呢选择偏好白酒的主动管理型的基金经理来参与白酒板块的投资，因为可以调仓换股，更加灵活，也会更加安心一些。而炒个股的朋友呢，一定要更加注意风险了。要去规避啊那些盈利情况不佳、被游资爆炒的三四线低端白酒股。好的，白酒板块的基金该不该卖，清楚了吗？记得关注志享财经哦，更多基金和财经的资讯等着你。我是李志，我们下期见。